快走快走，要不然我叫保安了啊！快走啊！王博，怎么了？这个乞丐一直在这里不肯走啊！姐姐，肖兆业，你怎么成这样了？姐姐，我受不了了。每天晚上，他们五六个富婆轮流着折磨我。王博，他是我一个朋友，你先回去吧。好的。哎呀，我跑到大街上，我没钱吃饭，我就偷钱，被他们抓着打了一顿。我经常被丐帮的那群人打。那刘子业他们几个呢？他们都跑出来了，可是后来，后来我们跑散了。姐姐，我好饿啊！别哭了，别哭了，走，跟我回家吃饭去。嗯，你慢点吃，别烫着了。哎呦，真是个千年的饿死鬼。鬼。哎，你慢点吃。天哪，这怎么饿成这样了？姐姐万岁万岁万万岁！你这是干嘛呀？你用不着谢我。你当皇帝的时候做了那么多坏事，贻害天下，这样的下场你也活该。姐姐，我不敢了，我再也不敢了。我今天才知道，那些有权有势的人欺负那些没权没势的人，是多么可恨的一件事。不知道是真心还是假意，不过有这样的体会，也算是不错了。嗯。再喝点水吧。小芳，回来了。这是谁啊？王博。哎，去大家洗个澡。好的。等我一下啊，我跟你解释。叶佳，你别生气，你听我说。刚才那个人叫肖兆业，就是关在后院的皇帝。你不是给他们找工作了吗？他们怎么又回来了呢？哎呀，我把他们送到夜总会去当少爷了，结果被富婆们折磨的受不了了，他们就逃回来了。<笑>小凤，你自己说，你说，你这都干了些什么呀？乱七八糟的。但是他们没有你想的那么坏的。在李欢的教导下，他们已经改了很多了。李欢，李欢，一个李欢还不够，你又弄了一个皇帝团队了。你别生气好不好？行了行了，反正我就是担心你和他们在一起会有危险。饱受古神李欢的女人，居然是叶博士的女朋友啊！是吗？喂，你好。喂，你好，是叶家叶先生吗？啊，是我。哎，你好，我是娱乐周刊的记者，我想采访您几个问题，可以吗？采访我？你们搞错了吧？没有啊。呃，你的女朋友替李欢出头了，这个你怎么看呀？嗯，另外，你的女朋友是李欢最重要的人，这个问题你怎么看呢？刘强，这两天到底发生什么事情了？你看这两天的新闻吧，大致上也就是说冯小姐和李欢之间的事情